আজকে আমরা কথা বলবো হকি নিয়ে এবং এটা নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে আছেন এবং হকি পৃষ্ঠপোষক কথা করছেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের হেড অফ মার্কেট এবং পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন মিস্টার আজম খান অনেক ধন্যবাদ আসার জন্য আর দর্শক বরাবরের মতো চাইলে আপনারা ফোনে আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন শুরুতে আজম ভাই আপনার কাছে জানতে চাব যে যেটা শুরুতেই বলছিলাম ফুটবল ক্রিকেট উন্মাদের মধ্যে হকির কেন আপনারা পৃষ্ঠপোষকতা করছেন ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে যতগুলো খেলা আছে তার মধ্যে এই মুহূর্তে ক্রিকেট অনেক জনপ্রিয় ফুটবল জনপ্রিয় ছিল হকি কিন্তু একটা বড় ঐতিহ্য আছে এবং এশিয়াতে আমাদের দেশের পারফরমেন্স খুব ভালো ছিল এবং আমাদের কাছে যখন প্রপোজালটা আসে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন থেকে তারা বললেন যে আমরা একটা ন্যাশনাল স্কুল হকি টুর্নামেন্ট করতে চাই এবং আপনি জানেন যে আমরা সিএসআর এ আমরা অনেক কাজ করে থাকি তার মধ্যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমরা অনেক কন্ট্রিবিউশন আমরা রেখেছি আগেও রেখেছি এবং আমরা তখন ভাবলাম যে যেহেতু স্কুলের বাচ্চাদেরকে নিয়ে এই টুর্নামেন্টটা হবে এবং আমাদের একটা স্কুল ব্যাংকিং প্রোগ্রাম আছে যেখানে আমরা বাংলাদেশের ফিফটি এইট ব্যাংকের মধ্যে আমরা টপ ফাইভের মধ্যে আছি তো আমরা ওটার সাথে এটাকে লিঙ্ক করেছি যে স্কুলের বাচ্চাদের কাছে যদি আমরা হকি এই টুর্নামেন্টটাকে নিয়ে যেতে পারি এবং এই বাচ্চাগুলোকে যদি নার্সিং করা যায় আগামী দিনে দু সালে যখন নাকি হবে ওয়ার্ল্ড কাপ হবে হকির ওয়ার্ল্ড কাপ হবে তখন হয়তো বাংলাদেশের একটা সম্মানজনক অবস্থান বাংলাদেশ রাখতে পারবে আমরা সবসময় দেখি যে আপনার রুট লেভেল থেকে প্লেয়ার তুলে আনার একটা প্রক্রিয়া থাকে যে স্কুল লেভেলে পৃষ্ঠপোষকতা দেখি ট্যালেন্ট হান দেখি আসলে আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জটা কিন্তু তারপরে যে তাদেরকে সাপোর্ট করা একটা ট্যালেন্ট আপনি তুলে আনলেন তাদেরকে ক্লাব লেভেলে জায়গাটা করে দিলেন তারপর কিন্তু দেখা যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম প্লেয়ারই ঝরে যাচ্ছে কারণ সেই সাপোর্টটা নেই তো সেইখান থেকে কোনো বৃত্তি বা স্কলারশিপ এই ধরনের প্ল্যানিং আছে কিনা আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেভেলে বুঝলাম যে আপনারা বড় বড় টুর্নামেন্ট সাপোর্ট করছেন অ্যাকচুয়ালি আমরা যে টাকাটা দিচ্ছি সেখান থেকে তো ডেভেলপমেন্টের একটা অংশ বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন ব্যয় করবে এর বাইরে যেটা হয়েছে যে দু সালে যে হকি টুর্নামেন্টটা হয়েছে স্কুল হকি টুর্নামেন্ট হয়েছে সেখান থেকে বেশ কিছু প্লেয়ারকে নিয়ে তারা একটা ক্যাম্প করেছে এবং আমরা আশি জন প্লেয়ারকে নিয়ে তারা একটা ক্যাম্প করেছে এবং সেখান থেকে বেশ কিছু প্লেয়ারকে বাছাই করা হয়েছে এবং আমাদের ব্যাংকের একটা প্রোগ্রাম আছে যে আমরা যারা মেধাবী এবং দরিদ্র তাদেরকে আমরা সাপোর্ট করি পড়াশোনা করার জন্য আমাদের একটা রেগুলার প্রোগ্রাম আছে স্কলারশিপ প্রোগ্রাম এবং আমরা ফিল করি যে এই প্লেয়াররা শুধুমাত্র খেলাধুলা করলেই হবে না তাদেরকে পড়াশোনা করতে হবে অ্যাটলিস্ট একটা লেভেল পর্যন্ত যেন তারা বাংলাদেশকে যখন রিপ্রেজেন্ট করবে তারা যেন বাংলাদেশের হয়ে কথা বলতে পারে এবং সেই জন্য এই প্লেয়ারদের পড়াশোনার ব্যাপারে আমরা সাপোর্ট করব এবং ইতিমধ্যেই আমরা সেটা বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনকে জানিয়েছি এবং আগামীতে এই প্লেয়াররা যতদূর পর্যন্ত পড়াশোনা করতে চায় আমরা তাদের সঙ্গে থাকব যেটা দর্শকের কথা যে বিশ্বকাপের উন্মাদনার মধ্যে হকি নিয়ে আমরা কথা বলছি সেই হকি মাঠে দর্শকের যে ব্যাপারটা আপনারা যখন স্পন্সার হিসাবে আসেন ডেফিনেটলি এক্সপেক্ট করবেন যে মাঠ ভরা থাকুক কারণ আপনার ব্র্যান্ডিং মাঠে আছে সেগুলো নিয়ে মানুষ দেখুক তো সেই ক্ষেত্রে ফেডারেশনের কাছ থেকে আপনাদের চাওয়া বা আপনারা এটা নিয়ে কিছু করছেন কিনা আমরা এবছর যে টুর্নামেন্টটা হয়েছে এটা ঢাকার বাইরে আরও নয়টা ভেনুতে হয়েছে এবং সেই নয়টা ভেনুতে কিন্তু লোকাল টিমগুলো খেলেছে এবং সবগুলো জায়গাতেই কিন্তু বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক আমরা জয়েন্টলি আমরা বেশ কিছু ব্র্যান্ডিং এর কাজ করেছি অন্তত ওই জেলার যারা মানুষ তারা জেনেছে যে হকি খেলার ব্যাপারটা জেনেছে পরিচিতি এসেছে এবং ঢাকাতে যখন খেলাগুলো হয়েছে বেশ কয়েকটা খেলা লাইভ দেখানো হয়েছে এবং সবকিছু মিলিয়ে আমরা সন্তুষ্ট এবং আমরা আশা করছি যে এটা গ্র্যাজুয়ালি বাড়বে এবং এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের দেশে ক্রিকেটের জোয়ারটা বেশি ফুটবলের জোয়ারটা একটু তারপরে হকির জোয়ার একসময় ছিল এবং আমরা বিশ্বাস করি যে যেভাবে কাজ হচ্ছে একটা টিমে কাজ করা হচ্ছে আগামী দিন এটা বাড়বে বিয়ন্ড দ্য গ্যালারি সাথে আছেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের হেড অফ মার্কেটিং এবং পাবলিক রিলেশন ডিভিশন উনি হচ্ছেন মিস্টার আজম খান আমরা হকি নিয়ে কথা বলছি যে ইসলামী ব্যাংক তারা তিন বছর পরে বা আমি জানি না যে আপনাদের পরিকল্পনাটা কত লম্বা যে কোথায় দেখেন নিজেদেরকে হকির সাথে হকিকে কোথায় নিয়ে যেতে চান আমাদের যেটা আপাতত যেটা প্ল্যানিং আমরা দু হাজার চোদ্দতে আমরা প্রথম আসলাম বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সঙ্গে আমরা দু সালের জন্য আমরা ওনাদের সঙ্গে এমওইউ সাইন করেছি ন্যাশনাল স্কুল হকি করার জন্য এবং যেহেতু আমরা স্কুলের উপরে স্কুল ব্যাংকিং করছি তো আমাদের আপাতত একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমরা ন্যাশনাল স্কুল হকির সঙ্গে থাকব একটা লম্বা সময়ের জন্য থাকব কারণ আ
এবং আমরা যদি তাদের সঙ্গে শুরুতে থাকতে পারি ডেফিনেটলি এই ছেলেগুলো থেকে ভালো কিছু প্লেয়ার বেরিয়ে আসবে এবং ডেভেলপমেন্টের যে বিভিন্ন কাজ হবে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন যেগুলো করবে আমরা তার সাথেও আমরা থাকব কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাকব এবং আমরা রিকোয়েস্ট করেছি যে আমরা যে বাজেটটা আমরা দিচ্ছি সেই বাজেট থেকে ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু টাকা তারা যেন স্পেশালি খরচ করেন এবং যেন এই প্লেয়াররা যেন বাংলাদেশকে আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে পারে এখানে কিন্তু অনেক ইন্ডিভিজুয়াল কিন্তু এগিয়ে আসেন এবং তারাই কিন্তু ক্লাবগুলোকে টেনে নিয়ে যান অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যান এবং ইনস্টিটিউশনগুলোর পার্টিসিপেশনগুলো কিন্তু ন্যাশনাল লেভেলেই সাধারণত হয়ে থাকে আপনি যদি আমাদের দেশে অন্যান্য খেলাগুলোও যদি দেখেন শুধু হকি না অন্যান্য খেলাতেও যদি দেখেন যে বিভিন্ন ক্লাবগুলোকে কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য সে অনেক আগে থেকেই স্বাধীনতার পর থেকে অনেক ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেক ব্যক্তি আছেন যারা খেলা অনুরাগী তারা কিন্তু এই খেলাগুলোকে নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তো আমরা পার্সোনালি ফিল করি যে একটা ক্লাবকে স্পন্সর করা যায় আবার কর্পোরেট টিম হতে পারে যেটা একসময় ছিল হকিতে ছিল অনেক ব্যাংকের টিম ছিল তো সেরকম হতে পারে এবং সেরকম একটা পরিবেশ যখন তৈরি হবে বা সেরকম একটা প্রতিযোগিতা যখন তৈরি হবে হয়তো আমাদের মতো শুধু না মানে শুধু আমরাই না আরো অনেকেই হয়তো আমাদের মতো এগিয়ে আসবে উত্তরটাতে আসব যে যেটা বারবার বলছেন যে একটা ম্যানেজমেন্ট ইস্যু চলে আসছে যে আপনার শুধু হকি খেলোয়াড় বা রুট লেভেলে তাদের ইম্প্রুভমেন্টের ব্যাপার নাকি টেকনিক্যাল অনেক আসপেক্টস আছে তো আমরা যখন স্পন্সাররা আসে আমরা দেখি যে সবসময় একটা টুর্নামেন্ট স্পন্সার করছে আমার দৃষ্টিতে আসলে এটা ঠিক ডেভেলপমেন্টে সেই অর্থটা দিচ্ছে কিন্তু ডেভেলপমেন্টে কতটুকু ভূমিকা রাখছে ওভারঅল খেলাটাতে আমরা কিন্তু এ দিক থেকে একটু ডিফারেন্ট আমাদের এই টুর্নামেন্টটা হবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বা জানুয়ারিতে হবে কিন্তু আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনকে কনফার্ম করেছি এই জুন মাসে যে আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকছি অর্থাৎ ওনারা যেন ছয় মাস সময় পান এটাকে সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করার জন্য কারণ অর্গানাইজার হিসেবে ওনাদেরকে যদি চিন্তা করতে হয় যে টাকা কোথেকে আসবে আমি কার কাছে যাব তাহলে কিন্তু উনি মাঠের প্ল্যানিংটাও উনি অত সুন্দর করে করতে পারবেন না আর আমরা একটা জিনিস সবসময় চাচ্ছি যে আমরা ওনাদেরকে এনশিওর করেছি যে ন্যাশনাল স্কুল হকি নিয়ে আপনাদেরকে ভাবতে হবে না এটাতে আমরা থাকব আপনাদের সঙ্গে যতটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব এবং আমরা চাচ্ছি যে একটা মানে টার্নিং পয়েন্ট আমরা মানে খুঁজছি সবাই মিলে যে একটা বড় সাকসেস আসুক এবং সাকসেসটা আসলেই কিন্তু একটা খেলা জনপ্রিয় হয়ে যায় এবং আমাদের বাংলাদেশের মানুষ আমরা কিন্তু সাংঘাতিক ইমোশনাল আমরা যখন একটা বড় সাকসেস আমরা দেখতে পাই ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে তখন কিন্তু সারা দেশ কিন্তু ঘুরে দাঁড়ায় এবং আমরাও সেই দিনের প্রত্যাশায় যে হকির পেছনে স্কুলের বাচ্চারা তারপরে কলেজের যারা আছে ইউনিভার্সিটিস ইয়াংরা আছে সবাই একসময় এসে দাঁড়াবে থ্যাংক ইউ আপনি ইউনিভার্সিটির কথাটা মেনশন করছেন সবাই নিজেদের ইয়ে করছে এবং আমার এই এক মাস আপনি একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপনি এনজয় করেন যখন হেরে যান অফিসে সবাই ফুটবল নিয়ে কথা বলছে আমি ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে দেখি যে আমাদের বাংলাদেশের আমাদের সারা দেশ এখন ফুটবলের জোয়ারে ভাসছে এবং পুরো দেশটা কিন্তু এখন এ এবং বি তে বিভক্ত আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল বিভক্ত এবং এটা কিন্তু আগে একটা সময় ছিল যে শুধু বাড়ির ছাদেই ফ্ল্যাগুলো দেখা দিত এবং যেটা আপনি বললেন যে এখন কর্পোরেট অফিসগুলোতে ছোট ছোট ফ্ল্যাগ চলে এসছে অনেকে সাপোর্ট করছে অনেক কর্পোরেট অফিসে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের জার্সি পরে খেলা হচ্ছে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ হচ্ছে এবং এই যে মানুষের উচ্ছ্বাস এটা কিন্তু মানে সত্যি এটা প্রশংসনীয় এবং আমরা আসলে রিক্রিয়েশনের তো একটা ব্যাপার থাকে যে আমরা দিনের শেষে সবাই সবকিছু ভুলে কিছুটা সময় থাকতে চাই সেদিক থেকে চিন্তা করলে এবারে বিশ্বকাপ এবং এটা বাংলাদেশে বিরাট একটা প্রভাব এবং অনেক অঘটন ঘটছে যেটা আপনার রহমত ভাই বললেন এবং শেষ পর্যন্ত এটা কি দাঁড়াবে এটা বলেন একটা ফোন যে আর্জেন্টিনার আজকের খেলাটা তো মোটামুটি আমরা ধরেই নিচ্ছি যে সেকেন্ড রাউন্ডে চলে যেতে পারবে এবং দেশে আমাদের অফিসেও আমরা যেটা দেখছি বা পরিচিত মহলে যেটা দেখছি যে দুটো টিমকেই সবাই কম বেশি সাপোর্ট করছেন এবং এটার পেছনে কিছু কারণও আছে আমাদের ফিলিংসটাও হয়তো তারা অনেকখানি হয়তো ভ্যালু দিচ্ছে তারপরও ফুটবলে অনেক অঘটন ঘটে এবং স্নায়ুর যে চাপ এবং অনেক ভালো টিমও কিন্তু ভালো খেলতে পারছে না এবং লাস্ট ম্যাচে যে আর্জেন্টিনা খুব একটা ভালো খেলেছে এমনও বলার কোনো কারণ না ওই যেটা দর্শকেরও আসলে যে কোথায় দেখছেন হকিকে যে আমি আমরা আশা করব যে কোন এক সময় হবে আবার আপনাদেরকে আনবো এবং এই ডেভেলপমেন্ট আমরা মেজার করতে চাই যে কত দূর আগালো অবশ্যই অ্যাকচুয়ালি আমরা স্বপ্ন দেখছি স্বপ্ন ছাড়া তো কেউ বাঁচে না এবং আমাদের একটা স্বপ্ন আছে যে দু সালে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপ হকিতে খেলবে 
এবং একটা সম্মানজনক অবস্থানে যাবে এবং সেদিন আমরা ভেবে আনন্দ পাব যে এই হকির অগ্রযাত্রায় ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক সঙ্গে ছিল অনেক ধন্যবাদ শেষ করছি দর্শক বিয়ন্ড দ্য গ্যালারি আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন কালকে আবারও দেখা হবে